grosse surprise, Nvidia vient d'annoncer un nouveau driver Game Ready, le 522.25. Ce nouveau driver va vous permettre de gagner énormément de performances sur les cartes graphiques de série 3000 et sur les jeux en DirectX 12. Par exemple, sur un titre comme Assassin's Creed Valhalla, vous pouvez avoir un gain jusqu'à 24% comparé à avant. Pour avoir un tel gain sur les séries 3000 en DirectX 12, Nvidia a donc dû eh bien, améliorer, donc optimiser la compilation des shaders. Ils ont également réduit la surcharge des processeurs, donc ça c'est très cool pour les streamers par exemple. Et ils ont également ajouté la prise en charge du resizable bar sur de nombreux jeux, comme Forza Horizon 5 par exemple. Évidemment, je vous invite très fortement à l'activer dans votre BIOS. Cette option resizable bar est vraiment très très utile et permet d'avoir un gain de performance non négligeable. Donc par exemple, si vous regardez ce graphique, c'est des benchmarks qui ont été réalisés en 1080p avec les settings au maximum, donc les réglages du jeu au maximum, et avec un i9 12 32 Go de RAM et sur Windows 11 en 64 bits. Donc vous voyez qu'il y a un gain de 24,6% pour la 3090 Ti, ce qui est clairement pas négligeable, et que même sur une plus petite carte graphique comme la 3060 Ti, vous avez quand même une évolution de 11,5%, ce qui est quand même pas mal du tout. Après, pour Cyberpunk, c'est un peu plus pauvre, mais en même temps, c'est un très gros jeu, mais quand même, on arrive sur du 20% en plus avec du ray tracing et du LDLSS en mode qualité, c'est quand même pas trop mal. Après, sur des cartes graphiques un peu plus grand public, par exemple la 3070 Ti, vous êtes sur du 11,6%, ce qui est également pas négligeable. Par contre, si vous regardez du Forza Horizon 5, l'évolution est pas énorme, on est au maximum sur du 8,3%, mais c'est quand même ça de prix et ça fait quand même plaisir. Je voulais juste vous montrer ce dernier graphique, du coup, pour vous montrer qu'en fait, plus vous augmentez en qualité, en résolution, plus c'est la carte graphique qui prend, donc plus l'optimisation, on va dire, qu'ils ont fait est moins utile. Là, au maximum, vous avez une évolution de 16%, ce qui est quand même pas négligeable sur du Assassin's Creed Valhalla avec une 3090 Ti, mais quand même, ça reste en dessous de l'évolution qu'on avait en 1080p. Donc là, par exemple, sur du Cyberpunk 2077 avec le ray tracing et toujours le DLSS en qualité, on a du 8,1% de performance en plus pour la 3070 Ti, 9,4% pour la 3080 Ti et un petit 7,2% qui fait quand même extrêmement plaisir parce que c'est toujours des performances en plus juste avec une mise à jour de driver, donc forcément c'est cool, sur la 3060 Ti, toujours sur Cyberpunk. Là, encore une fois, on voit que sur Forza, l'évolution est vraiment moindre comparé aux autres jeux. On est sur une variation de 3,4% à 5,6%, donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, même si ça peut rajouter 2-3 FPS, c'est quand même ça de prix. Sachez également que ce driver eh bien, ajoute la compatibilité des RTX 4000 Series, donc bon, ça, ça sera pour les euh, possesseurs des séries 4000. Pour le reste, eh bien, il y a quand même d'autres améliorations, d'autres corrections de bugs, mais un peu moins utiles. Ça, c'est vraiment la grosse partie de ce driver, ce qui va intéresser quand même pas mal de monde, parce que maintenant, quasiment, enfin pas tout le monde, mais on va dire qu'une grosse majorité a des séries 3000 et pas des séries 4000. Vous pouvez retrouver tous les benchmarks et un article très complet juste en dessous, en description. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, allez checker, franchement, c'est super cool. Et donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo un peu, un peu surprise qui est sortie comme ça. J'ai vu l'actu, j'ai fait, oh putain, c'est cool. Je l'ai testé et c'est vrai qu'il y a eu un petit gain de performance. Alors, je peux pas vraiment le calculer en pourcentage parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a quand même une belle évolution. Même si c'est 2-3 FPS, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, essayez-le. Après, attention, disclaimer. Faut savoir qu'il y a quand même un bug avec cette euh, version. En tout cas, de mon côté, j'ai eu un bug avec le gestionnaire de fenêtre du bureau qui prend 100% de l'utilisation de la partie 3D de la carte graphique. Mais dès qu'on lance un jeu, le pourcentage redescend à zéro et c'est le jeu qui prend le plus possible donc je perds pas de performance mais ça veut dire que si je suis sur le bureau pas de jeu lancé j'ai la carte graphique qui est tu sais à 100% c'est extrêmement chiant donc voilà évidemment je vous conseille de faire une installation propre avec par exemple mes anciennes vidéos pareil en description et dans le petit i qui est de l'autre côté mais voilà en tout cas vous avez vraiment euh, toutes les informations utiles dans l'installation et la désinstallation de votre ancien driver évidemment je vous conseille de tester si ça ne va pas bah, vous repassez sur votre driver d'avant en gardant bien à l'esprit que le driver le plus stable sera toujours le driver studio et donc sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao